Symposium voor jonge vrouwen met borstkanker. Laurentius Ziekenhuis krijgt erkenning voor kwaliteit. En vrijwilligers leggen bloementapijt. Speciaal voor jonge vrouwen met borstkanker organiseert de Borstkankervereniging Nederland op zaterdag 17 september een symposium met de Oldenhof in Herten. Voor een jonge vrouw is de impact van de diagnose en de daarop volgende behandeling vaak groter dan bij oudere vrouwen. Ik was 33 jaar toen ik een knobbeltje in mijn borst voelde. Ik was kipfit, ik was een trainer voor de Kennedy Mars. Ik zou 80 kilometer gaan lopen samen met mijn vader. En uh, eigenlijk de, de avond na de eerste training uh, ja, voelde ik iets in mijn uh, borst. En ik dacht nog, dat, ja, dat kan niet, het zal wel niks zijn. En uh, twee weken later was ik uh, geopereerd en uh, ja, toen ben ik in een achtbaan gestapt. Een achtbaan, dat is een hele mooie omschrijving voor een waarschijnlijk gruwelijke ja, tijd. Ja, dat klopt. Maar het, het klinkt misschien een beetje raar als ik zeg dat uh, je je uh, vaak pas uh, ja, na die periode realiseert hoe afschuwelijk of, is het, of het is geweest. Je zit op dat moment in die achtbaan en die dendert maar voort. Je hebt eigenlijk geen tijd om, om je heen te kijken en om je te realiseren wat er gebeurd is. Deze vrouwen die staan in principe nog midden in het leven, zijn bezig met carrière, met, uh, met hun gezin wat uh, nog aan het opgroeien is en dergelijke. En vandaar dat we het heel belangrijk vinden om juist voor deze vrouwen iets te organiseren. Maar ook partners, familie en vrienden zijn welkom. Het symposium begint met een lezing van professor Vivianne Tjan Heijnen en smiddag zijn er diverse workshops. Een van de workshops is dat uh, borstkanker heb je niet alleen. Een andere workshop is over de werkervatting na borstkanker. Dan is er nog een uh, thema over uh, nog een kindje met de vraag is dit mogelijk of niet meer mogelijk. En er is een uh, workshop over uh, let's talk about sex, omdat seksuele problemen ook uh, ja, een grote rol kunnen spelen als je borstkanker hebt of hebt gehad. Het symposium begint om tien uur s ochtends en aanmelden kan via de site van Borstkankervereniging Nederland. Na haar behandeling besloot Petra om de afdeling Roermond te komen versterken. Ja, in de loop van 2009, toen ik uh, alles achter de rug had, ja, dan ga je je realiseren, goh, wat, is, wat is er allemaal gebeurd, er is veel gebeurd. Uh, uh, het heeft niet alleen mij getroffen, maar ook de mensen in mijn uh, directe omgeving. Uh, nou ja, vrij jong. En, uh, ik wilde daar iets mee, omdat ik er toch wel goed over kon praten. En, uh, ja, ik wilde mensen daarmee helpen. Proberen iets te doen voor anderen op dat gebied, omdat je toch wel vaak merkt dat het moeilijk is om erover te praten. En toen heb ik me aangemeld bij de afdeling Roermond, Borstkankervereniging afdeling Roermond. Wat voor dag gaat het worden? Nou, de bedoeling is dat het met name een leuke dag gaat worden. We willen het ook een beetje een verwendag maken. Ja, toch ook een heel stuk gezelligheid is belangrijk op deze dag. Het Laurentius Ziekenhuis heeft voor de tweede keer de NIAZ-accreditatie behaald. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg heeft het ziekenhuis een week lang doorgelicht. Daarbij werd gekeken naar alle facetten, van de opname en begeleiding van patiënten tot de veiligheid van medische apparatuur. Volgens bestuursvoorzitter Jacques Thiadens laat deze accreditatie zien dat het Laurentius Ziekenhuis staat voor kwaliteit in de zorg- en dienstverlening. Dit keurmerk is vier jaar geldig. De World Culture Parade komt in 2012 in afgeslankte versie terug. Volgens festivaldirecteur Jan Heuvelmans is een jaarlijks evenement dat vier dagen duurt financieel niet op te brengen. De organisatie moest in augustus het programma inkorten in verband met het wegvallen van subsidies uit culturele fondsen. Café Chic aan het stationsplein moet zijn naam veranderen. De eigenaar van het Maastrichtse Café Chic vond dat een café met dezelfde naam tot verwarring kon leiden en de rechtbank in Roermond stelde de Maastrichtenaar in het gelijk. De Roermondse uitbater krijgt zes weken de tijd om de naam te wijzigen. Deze maand gaat de renovatie van de Maasbrug van start. De betonconstructie van de brug en de overgangen van de wegdelen naar de vaste bestrating worden gerepareerd. Tijdens de werkzaamheden die tien maanden zullen gaan duren, blijven in beide richtingen twee rijstroken in gebruik. De beschikbaarheid van vier rijstroken betekent volgens de gemeente helaas niet dat het verkeer geen overlast zal ondervinden van de werkzaamheden. In het Kruiswegpark bij de Kapel in het Zand werd deze week hard gewerkt aan de 17e editie van het Bloementapijt. Ja, maandagsmorgens beginnen de mannen met de tent opzetten en de bedden maken. Krijg ik de tekeningen aangeleverd en dan begin ik met tekenen vooraan het eerste bed en alle twaalf achter elkaar. En dat is... Heel erg leuk werk, maar ook heel vermoeiend omdat je steeds gebukt moet staan. Maar als je dan ziet wat het resultaat is, heb ik dat, dat graag voor. We hebben hier aan de kapel zo'n 225 vrijwilligers. 
En we hebben ieder jaar een thema en, di en dit jaar hebben we dus het thema genomen, het werk van de vrijwilligers. Zo'n 10.000 bloemen en zaden geven langzaam maar zeker kleur aan de tekeningen. Het is ieder jaar, ieder jaar opnieuw. Eh, verrassend wat de mensen er zelf van, van maken, wat de ideeën die erbij opkomen. En het wordt ieder jaar wordt het weer een, is het weer een verrassing en het wordt ieder jaar mooier. We hebben een hele leuke groep. Het uh, zijn niet alleen mensen hier van de kapel, er zijn ook mensen uh, uit, uit Remond en omgeving. En uh, ze vinden het gewoon heel erg leuk om dat te doen. Vroeger mochten de pastoor en de bischop over het bloementapijt wandelen, maar dat is verleden tijd. Het tapijt kan nu een aantal dagen worden bezichtigd. Vrijdagavond moet het klaar zijn om 6 uur, want er komt de fotograaf die komt daar foto's nemen. En zaterdagochtend om 10 uur, dan wordt het geopend. En dan blijft het open tot, uh, tot en met de volgende week donderdag. Thank <laughs> you.